ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് അമേരിക്കയിലെ ഹവായി എന്ന പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പിതാവ് റാൽഫ് എച്ച് കിയോസാക്കി മാതാവ് മാർജോറി ഒ കിയോസാക്കി രണ്ടു സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുന്നത് റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എവരി തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നവന് മനസ്സിലായി ചില്ലർ മാത്രം വിജയിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണമെന്തെന്ന് കൊച്ചു റോബർട്ട് ചിന്തിച്ചു അവന്റെ സ്കൂളിൽ പല വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി കൊമേഴ്സും എക്കണോമിക്സും പഠിച്ച പലരുമായി അവൻ ചർച്ച നടത്തി എന്നാൽ വിജയപരാജയങ്ങളുടെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയായി വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്കായില്ല പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു റോബർട്ട് റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മോറൽ വാല്യൂവിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ പാഠങ്ങൾ അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മകൻ സ്ഥിരമായി വരുമാനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നല്ല പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നും അവർ അവനെ ഉപദേശിച്ചു പട്ടാളത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ജോലിയായിരുന്നു ഉയർന്ന ശമ്പളം കുറച്ചുകാലം ജോലി ചെയ്താലും റിട്ടയർമെന്റ് കാലത്ത് നല്ല പെൻഷനും ലഭിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം യു എസ് മർച്ചന്റ് മറൈൻ അക്കാഡമിയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു നേവിയിൽ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റായി അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സൈന്യത്തിൽ ജോലി നോക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ചിലർ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു വിജയപരാജയങ്ങളുടെ കാര്യകാരണം അറിയാൻ എം ബി എ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹവായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ബി എക്ക് ചേർന്നു നേവിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം സിറോക്സ് കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റായി ജോലിക്ക് ചേർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് റിച്ചാർഡ് കിയോസാക്കി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി റിപ്പേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര് എന്നാൽ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി തുടർന്ന് കമ്പനി ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്തു എന്നാൽ തോറ്റുകൊടുക്കുവാൻ റോബർട്ട്സ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ടീഷർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹം തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ കമ്പനി ലാഭത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലെ കടുത്ത മത്സര നിമിത്തം കമ്പനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല ഒടുവിൽ കടം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി കമ്പനി ജപ്തി നടപടികൾ നേരിട്ടു അവസാനം അതും പൂട്ടി പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം അദ്ദേഹം പുതുതായി ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല തന്റെ പരാജയ കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി എം ബി എ പാസ്സായ താൻ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വെറും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള പലരും ബിസിനസ്സിൽ വലിയ വിജയം കൊയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറം എന്തോ ഒന്ന് വിജയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തമായി സ്ഥാപിച്ചു മറ്റുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് അനേകം കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു ഇവയിൽ നിന്നുള്ള റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ തന്നെ വർഷം തോറും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ തന്റെ പേര് വയ്ക്കുന്നതിന് പോലും കോടികളാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രചിച്ച റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകം ലോകത്ത് വളരെയധികം പ്രശസ്തി നേടി പുസ്തകത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് ബിസിനസ് വിജയത്തിന് കാരണമായ റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്താം ആത്മകഥ പറയുന്ന ശൈലിയിലാണ് റിച്ചാർഡ് കിയോസാക്കി തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് പിതാക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റിച്ച് ഡാഡ് മറ്റേത് പൂവർ ഡാഡ് എന്റെ സ്വന്തം പിതാവിനെയാണ് ഞാൻ പൂവർ ഡാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് മൈക്കിൾ അവന്റെ പിതാവിനെയാണ്
പല ബാങ്കുകളിലായി അനേകം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കടങ്ങൾ അതിൻ്റെ പലിശയും അടക്കം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം അതാണ് എൻ്റെ പൂവർ ഡാഡ് എന്നാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മൈക്കിളിൻ്റെ പിതാവിന് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനും പ്രമാണിയും അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ ആണ് ഇദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ റിച്ച് ഡാഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോടും ചോദിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു തലയിലെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞതല്ലാതെ പണത്തിൻ്റെ വരവ് പോക്കിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി നേടിയ പ്രൊഫസറാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനറിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ തത്വജ്ഞാനിയെ പോലെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പണമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ റിച്ച് ഡാഡിനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പണമില്ലായ്മയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം പൂവർ ഡാഡ് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് താത്വികമായ ഒരു വെറും പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഒരു മരവിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ പണമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എങ്കിൽ താൻ എന്തിനു കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടണം അത്ര തന്നെ അതെൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ സാരമായി ബാധിച്ചു എന്നാൽ റിച്ചു ഡാഡിൻ്റെ മറുപടിയാണ് എൻ്റെ തലച്ചോറിനെ ഉണർത്തിയത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി പണമില്ലായ്മയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കും എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കും അതായിരുന്നു എൻ്റെ നിരന്തരമായ ചിന്ത എൻ്റെ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പിതാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ശനിയാഴ്ച സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പണക്കാരനാകാൻ എന്തു ചെയ്യണം ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ചോദ്യം പിതാവ് കേട്ടില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ ചോദിച്ചു പണക്കാരനാകാൻ എന്തു ചെയ്യണം കണ്ണട അല്പം മൂക്കിൻ്റെ അഗ്രത്തിലേക്ക് നീക്കി കണ്ണടയുടെ മുകളിൽ കൂടി എന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒൻപത് വയസ്സുകാരനായ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ പോയിരുന്ന് പഠിക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ പോകാതെ പിതാവിൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെ നിന്നു അദ്ദേഹം പത്രവായന തുടർന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ നീ പോയില്ലേ എനിക്ക് പണക്കാരനാകണം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം പിതാവ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ സഹപാഠി ജിമ്മിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയത് വില കൂടിയ പുതിയ കാറിലാണ് അവനിടയ്ക്കിടെ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാറുമുണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമോ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമോ ടൂർ പോകും ഇന്ന് അവൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അവൻ്റെ അവധിക്കാല വസതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ അവൻ ഒന്നിനും വിളിക്കാറില്ല ഞാൻ പണക്കാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാത്തത് എന്നാണ് മൈക്കിൾ പറയുന്നത് നീ നല്ലതുപോലെ പഠിക്ക് എന്നിട്ട് നല്ല ജോലി സമ്പാദിക്കുക മാസം തോറും ശമ്പളം കിട്ടും ബോണസ് പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ലഭിക്കും വീട് വാങ്ങാനും വാഹനം വാങ്ങാനും എളുപ്പത്തിൽ ലോണും കിട്ടും നിനക്ക് അതൊക്കെ പോരെ പിതാവ് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കതൊക്കെ പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്കിളിൻ്റെ പിതാവായ റിച്ചു ഡാഡിനെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വലിയ തിരക്കിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് റിച്ചു ഡാഡ് വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരം എന്നെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ മൈക്കിളിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്ന സമയം മനസ്സിലാക്കി ഞാനും മൈക്കിളും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ രണ്ടു മക്കളും കൂടി അദ്ദേഹം കുശലാന്വേഷണം നടത്തി എനിക്ക് പണക്കാരനാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം റിച്ച് ഡാഡ് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം റിച്ച് ഡാഡ് പറഞ്ഞു ഇതു തന്നെയല്ലേ എൻ്റെ പൂവർ ഡാ
കുറെ ചരിത്രവും കുറെ ഇക്വേഷനുമൊക്കെയാണ് അവിടെ ആരും എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയ പണം എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം അത് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പലർക്കും ഭാഗ്യക്കുറി അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചത് മൂലമോ കുറച്ചു പണം കൈവരും പക്ഷേ ആ പണം വന്നതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ കൈവിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാം എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അതെങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നത് ഈ പാഠങ്ങളൊന്നും എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഇല്ല നിന്റെ ആഗ്രഹം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വേഗം എന്നെ പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആകാൻ എത്ര കാലം പഠിക്കണം അതിനുശേഷം എത്ര കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലാണ് ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആകാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും എല്ലാത്തിനും ക്ഷമ വേണം ആവേശമല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാം റിച്ചഡാട് എഴുന്നേറ്റു മൈക്കിളും ഞാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കേട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ക്ഷമയോടെ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന് പണക്കാരനാകാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകണം എന്നിട്ട് വില കൂടിയ കാറിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങണം അവധിക്കാല വസതി വേണം അവിടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി അടിച്ചു പൊളിക്കണം റിച്ചഡാട് പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പൂവർഡാട് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ശൈലിയിലാണെങ്കിലും ആശയം ഒന്നു തന്നെ ക്ഷമ വേണം പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ എന്താണ് മാർഗം പ്രിയമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മുതൽ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടു വീഡിയോ വീതം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തു വരികയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ജോലികൾ ക്രമപ്പെടുത്തി വരാൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വേണ്ടിവരും അതുവരെ കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൂടെ തീയതികൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ് വീഡിയോസ് ധാരാളം പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അവരുടെ കമൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഇനിയും കൂടുതൽ പേരിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വീഡിയോ കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുക പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാനുള്ള ഫോർമുല റിച്ചുഡാളിൽ നിന്നോ പൂവർ ഡാളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കാത്തതിൽ നിരാശനായ ഞാൻ ഇക്കാര്യം മൈക്കിളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഞാനും മൈക്കിളും പല പദ്ധതികളും ആലോചിച്ചു എന്നാൽ അവയൊന്നും പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള ശേഷി ഒൻപത് വയസ്സുകാരായ ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളും കുട്ടിക്കഥകളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്കിളും ഞാനും ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തേടിപ്പിടിച്ചു വായിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും വലിയ മുതൽമുടക്ക് വേണമായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആശയം കിട്ടി മൈക്കിൾ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഒഴിഞ്ഞ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ നിന്നും നിക്കൽ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന വിദ്യയാണത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിയ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന വസ്തുവാണത് യാതൊരു ചിലവുമില്ലാതെ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇത് ഉരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിലെ പഴയ സ്റ്റീൽ പാത്രം മതിയാകും ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കണം എത്ര ലക്ഷം ട്യൂബുകളാണ് ആളുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഞാനും മൈക്കിളും ഭാവി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നോബൽ സമ്മാനം വരെ കിട്ടാവുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമായി പുതിയ ബിസിനസ് വളരുന്നത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആദ്യമായി ഒഴിഞ്ഞ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ സമ്പാദിക്കാം ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ഒഴിഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ ശേഖരിച്ചു പേസ്റ്റ് തീരുമ്പോൾ ട്യൂബ് കളയരുതെന്നും ഞങ്ങൾ വന്ന് ശേഖരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അറിയിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ആക്രി പറക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ആക്രി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ വേറെയും ഐറ്റ
ആദ്യമൊന്നും അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൗൺ പെട്ടില്ല എന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ കൂമ്പാരമായി പെട്ടി നിറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങളെ വഴക്കു പറഞ്ഞു നീ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വേഗം നീക്കിക്കോണം അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അമ്മേ ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ഈ ട്യൂബ് എന്ത് ബിസിനസ് അമ്മ ചോദിച്ചു അതൊരു വലിയ ബിസിനസ് രഹസ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഒഴിഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ വീടുകളിൽ കയറി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തീർന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് പേസ്റ്റ് തീരാൻ ഇത്ര താമസം ആളുകൾ ശരിയായി പല്ല് തേക്കാറില്ലേ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ദിവസങ്ങൾ ചൊല്ലും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർക്കശമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അമ്മ അന്ത്യശാസനം നൽകി നാളെ ഈ ചവറുകളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കിക്കൊള്ളണം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉൽപാദനം തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വീട്ടിലെ പഴയ സ്റ്റീൽ പാത്രം അമ്മ അറിയാതെ എടുത്തു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലും വശങ്ങളിലുമൊക്കെ വച്ചു വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്ന ഇടവഴിയിൽ ഒരു അടുപ്പുണ്ടാക്കി പാത്രം അതിൽ വച്ചു ശേഖരിച്ച ഒഴിഞ്ഞ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ അതിലിട്ടു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ട് മുഗൾ വശം മറച്ചു അടുപ്പിൽ കൽക്കരി നിറച്ചു തീ കൊളുത്തി ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലെ ആദ്യത്തെ ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചു വീട്ടിലേക്കു കയറുന്ന ഇടവഴിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ഇടയ്ക്ക് കൽക്കരി തീരുമ്പോൾ അടുപ്പിലേക്ക് കൽക്കരി വാരിയിടും ഒഴിഞ്ഞ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ ഉരുകി നിക്കലായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും തുടർന്ന് ഇത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഒൻപത് വയസ്സുകാരായ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ലോകമത്ഭുതത്തോടെയും ആദരവോടെയും തങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ സുരകളിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി കാറിൽ നിന്നും എൻ്റെ പിതാവ് തല പുറത്തേക്കിട്ടുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വഴിയടച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവും സുഹൃത്തും കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു പഴയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കൽക്കരിയുടെ കഠിനമായ ചൂടിൽ എന്തോ വെന്തുരുകയാണെന്ന് പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തിന് മനസ്സിലായി വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയടച്ച് ഞങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ പിതാവ് വിചാരിച്ചത് നീ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം എൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചു ഞങ്ങളൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെ കാണിക്കൂ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ട് അടച്ചു വച്ച പാത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് മുകളിലടിച്ചു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പിളർന്നു അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം നിക്കൽ പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾ ഈയം ഉരുക്കി നിക്കലാക്കുകയാണോ പിതാവ് ചോദിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിറച്ചിരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബുകളിലല്ലായിരുന്നു ഈയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ട്യൂബുകളിലാണ് പേസ്റ്റ് നിറച്ചിരുന്നത് പരിപാടി കൊള്ളാമല്ലോ വേസ്റ്റായി കളയുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ഈയം ഉരുക്കി അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കൽ പുറത്തെടുക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവ് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കള്ളനാണയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന ആരോപണം വരും കോടതി കയറേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ജയിലിലും കിടക്കേണ്ടി വരും പിതാവ് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ കളിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു വേഗം ഇവയൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡ് അടച്ചാണോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ പൊളിഞ്ഞുപോയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൂത്തുവാരുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ മൈക്കിളിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമില്ല എന്നും കഷ്ടപ്പെടാനാണ് വിധി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരാജയം സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിരാശരായി പിന്മാറരുത് എപ്പോഴും വഴക്കു പറയുന്ന എൻ്റെ പൂവർ ഡാഡിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള മുഖം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ തുടർന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പണക്കാരനാകാത്തത്
ഞാനും മൈക്കിളും വീണ്ടും റിച്ചഡാർഡിനെ തന്നെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൈക്കിൾ അവൻ്റെ പിതാവുമായി സംസാരിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മൈക്കിളിൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ സമയം അനുവദിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി ഞാൻ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വാതിൽ തുറന്നു തന്നത് മൈക്കിളായിരുന്നു ഇരിക്കൂ റോബി എൻ്റെ പിതാവ് ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് നീ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുറിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഏതാനും ആളുകൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ജോലിക്കാരാണ് ഇവർ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് റിച്ചഡാട് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിനടുത്തായി ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു നിനക്ക് പണമുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ പഠിക്കണം എന്ന് മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും പഠിക്കണം മൈക്കിൾ കൂടെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ഉത്തരം പറയണം തയ്യാറാണോ യെസ് ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ശരി നല്ലത് നിങ്ങൾ എനിക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ജോലി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുപ്പത് സെൻറ്റ് പ്രതിഫലം നൽകും തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മുപ്പത് സെൻറ്റ് അക്കാലത്ത് പോലും ചെറിയ ഒരു തുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേഗം തീരുമാനമെടുക്കണം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് നിശ്ചയിച്ചു യെസ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഒൻപത് മണിക്ക് ജോലി ആരംഭിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് മിസിസ് മാർട്ടിൻ എൻ്റെ കടയുടെ മാനേജറാണ് ശനിയാഴ്ച കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കടയിൽ ചെല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി മിസിസ് മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു തരും പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ മിസിസ് മാർട്ടിൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർ മുപ്പത് സെൻറ്റ് കൂലിയായി നൽകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എനിക്കൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിനാൽ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിച്ച് ഡാഡിനോട് ചോദിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ റിച്ച് ഡാഡ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട യെസ് ഓർ നോ എന്ന ഉത്തരം മാത്രം മതി എന്തു പറയുന്നു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ജോലി തുടങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ യെസ് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പണക്കാരനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ മിസ്സസ് മാർട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായി ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദ്യം കട വൃത്തിയാക്കാൻ മിസ്സസ് മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു കടയിലെ പൊടിയും മറ്റും ഞങ്ങൾ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി കട നല്ലതുപോലെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ മിസ്സസ് മാർട്ടിൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു ജോലി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് മുപ്പത് സെൻറ്റ് വീതം നൽകി ആദ്യമായി ലഭിച്ച ശമ്പളം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമിക് ബുക്ക് വാങ്ങി മൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ റിച്ച് ഡാഡിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ല റിച്ച് ഡാഡ് വരുമെന്നും പണക്കാരനാകാനുള്ള ഫോർമുല പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്നും പ്രതീക്ഷയോടെ ജോലി ചെയ്തത് വെറുതെയായി ആകെ കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റ് ഒരു ഡോളർ പോലും ലഭിച്ചില്ല റിച്ച് ഡാഡ് എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും ഈ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ റിച്ച് ഡാഡിന് പണമുണ്ടാക്കാൻ നിന്നു കൊടുക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാനും മൈക്കിളും സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരുന്നില്ല പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യ പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നത് ശരിക്ക് കൂലി പോലും തരില്ല എൻ്റെ സംസാരം കേട്ടിരുന്ന മൈക്കിൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു എന്താ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളാണ് ശനിയും ഞായറും അതിൽ ശനി പോയി കിട്ടി നിൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് ഞാൻ മൈക്കിളിനോട്
ഞാൻ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ എട്ടു മണിക്ക് റിച്ചഡാർഡിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് പോയി മൈക്കിളിനെ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടില്ല റിച്ചഡാർഡിനെ കാണാൻ വേറെയും ചിലരൊക്കെ അവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു നീ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നീ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പണക്കാരനാകാനുള്ള വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുക താങ്കൾ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വിതുമ്പിപ്പോയി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നീയും തളർന്നു പോയി അല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കൾ എനിക്ക് ശരിയായ കൂലി പോലും നൽകാതെ എന്നെ കൊണ്ട് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് ഞാനോ എന്റെ പിതാവോ പരാതി നൽകിയാൽ താങ്കൾക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റ് നടപടിയെടുക്കും ദേഷ്യം കൊണ്ട് അല്പം ഉറക്കെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പരിഭവവും പരാതിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല വിജയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പണക്കാരനാകാൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഒരു വിദ്യ പോലും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ വിജയിക്കാനുള്ള ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്താണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മൂന്നാഴ്ച ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടും താങ്കൾ എന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല സംസാരിക്കുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണോ നീ അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സ്കൂളിലെ പഠന രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ രീതി അതല്ല ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് മുറികളിലല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു പോയാൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും ജീവിതം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ആ പാഠങ്ങൾ പുനർചിന്തനം നടത്തണം അപ്പോൾ നിനക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു കിട്ടും റിച്ചുഡാഡ് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലതും എനിക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം തുടർന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ജീവിതം നിങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ തളരുക അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നേരിടുക എല്ലാ ആളുകളെയും ജീവിതം ചെലുത് പഠിപ്പിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷം പേരും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിതം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം പേരും തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിനാലാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും പരാജയപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കം ചിലർ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നേറും അവർ വിജയിക്കുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ കുറേശ്ശ താല്പര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാനാണോ കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാധാരണ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ജോലി ഭാരത്തെക്കുറിച്ചും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു ശമ്പളം കൂടുതൽ ലഭിച്ചാലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ പണക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കും സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെ ജോലി സമ്പാദിക്കാം എന്നാണ് എന്നാൽ പണക്കാരനാകേണ്ടവൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എനിക്കെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഒരുത്തനെ പണക്കാരനും സാധാരണക്കാരനും ആക്കുന്നത് നിനക്കെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുപ്പത് സെന്റ് കൂലി എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചത് ചൂഷണമല്ലേ ചൂഷണത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ആദ്യമായി നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മാറാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് സ്വയം മാറുക എന്നുള്ളത് നീ സ്വയം മാറണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നാം ഞാനും മാറണ്ടേ എന്ന് ശരിയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയത് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ കാലം കടന്നുപോകും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നഷ്ടം എനിക്കു മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്നാൽ എൻ്റെ ജിജ്ഞാസ
നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ജോലികൾ തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയമുണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെടുന്നതും സാധാരണമാണ് എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമോ വരൾച്ചയോ പോലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ നയങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ തൻ്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണമായി അവർ വിലയിരുത്തും അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ വിജയികൾ അങ്ങനെയല്ല തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയാണെന്ന് അവർ കരുതും തന്മൂലം എല്ലാവരിൽ നിന്നുമുള്ള സഹകരണം അവർക്ക് ലഭിക്കും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വിജയം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിജയികളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും അവർ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പഴിചാരുകയില്ല തൻ്റെ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളാണ് പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം എന്നവർ വിലയിരുത്തും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി അവർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കും റിച്ച്ഡാഡ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ കൗതുകം വളർത്തി എന്നെ പണക്കാരനാക്കാനുള്ള വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണോ എന്നെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നീ കാര്യങ്ങൾ കുറേശെ കുറേശെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടു വരികയാണെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ വീതം ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ നിനക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അത് നിനക്ക് ജീവിത വിജയത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായകമായെന്നോ നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചാൻ എല്ലാവരും പണമുള്ളവരായാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിനക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെയോ കോളേജിലോ സാധാരണ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലിക്കാരനാക്കാം നീയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിക്കാരനായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കണോ അതോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ കെൽപ്പുള്ള തൊഴിൽ ഉടമയാകണോ എനിക്ക് തൊഴിലുടമയാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിയമം ഒന്ന് പണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന എന്നിൽ ആകാംക്ഷ ഉളവാക്കി കാരണം പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം തേടിയാണ് ഞാൻ റിച്ച് ഡാഡിനെ സമീപിച്ചത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് എൻ്റെ മനോഗതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരും ഇടത്തരക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ധനവാനാകുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റിച്ചഡാഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായി അദ്ദേഹം തുടർന്നു എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനികളിൽ ആളുകൾ എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് റിച്ചഡാഡ് ചോദിച്ചു ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള പണം കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ധനം സമ്പാദിക്കുക ചിലവാക്കുക മതിയായില്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങുക തിരിച്ചടയ്ക്കുക തീർന്നു അവരുടെ മോഹങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ മുപ്പത് സെൻറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രതിഫലം നൽകിയത് നീ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജോലി തുടർന്നിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നീ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തനായില്ല നിനക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും വന്നു അതങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും തയ്യാറാകില്ല എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിനവർ കുറഞ്ഞ കൂലിക്കായാലും പണി ചെയ്യും നാളെ ശമ്പള വർധന ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പണത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കരുത് എന്ന് പണത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവർ എന്നും ജോലിക്കാരനായി തുടരും പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ജോലി എന്നാൽ പണം നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ
മൂന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നാല് ബോണ്ടുകൾ അഞ്ച് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റോയൽറ്റി ആറ് സ്ഥിരമായി വരുമാനം നൽകുന്നതും കാലം ചെല്ലും തോറും മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ നാം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുകയും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നാം സമ്പന്നരാം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തി കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നല്ലാതെ ധനവാനാകാൻ കഴിയില്ല പ്രിയമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോകൾ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക്സും കൊമേഴ്സും മാനേജ്മെന്റ് നിയമങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവ കഴിയുന്നത്ര സിമ്പിളാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ കാണുകയോ എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയോ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് മൂന്ന് ഇമെയിൽ വിലാസം മണി ടെക് മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നാം ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നാം സദാസമയം അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡിലൂടെ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പറയുന്നത് മറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് നടന്നു പോകൂ എന്നതാണ് സത്യമെങ്കിൽ നാം ബിസിനസ്സുകാരനല്ല മറിച്ച് ജോലിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു ജോലിക്കാരെ പോലെ പണത്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാൽ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പണം വളരും വരുമാനം ഉണ്ടാകും ആദ്യമായി ഓഹരികൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഓഹരികളിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിക്കാനാണ് റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ റിച്ച് ഡാഡ് ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രധാന നിക്ഷേപ മാർഗം എന്നാൽ ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഓഹരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് റിച്ച് ഡാഡ് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇറങ്ങാവൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓഹരികളിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ചിലർക്ക് അവരുടെ മൂലധനം ഒരു കോടിയിലധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വലിയ നഷ്ടം സഹിച്ചവരും ഉണ്ട് ആയതിനാൽ ഓഹരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ മൂലധന വിപണിയെക്കുറിച്ച് പറയാം മൂലധന വിപണി അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കമ്പനികൾ മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കാവശ്യമുള്ള ധനം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്നതിനെയാണ് മൂലധന വിപണി അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഹരികൾ കടപ്പത്രങ്ങൾ അവധി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും മൂലധന വിപണിയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് മൂലധന വിപണിയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം പ്രാഥമിക വിപണി അഥവാ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ദ്വിതീയ വിപണി അഥവാ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമിക വിപണി അഥവാ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് കമ്പനികൾ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയവർ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് പ്രാഥമിക വിപണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഓഹരികൾ അഥവാ ഷെയേഴ്സ് കടപ്പത്രങ്ങൾ അഥവാ ബോണ്ട്സ് ഇവ പുറത്തിറക്കുന്നു ഒരു ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചിത തുകയായി നിശ്ചയിക്കും അത് താരതമ്യേന ചെറിയ തുകകളായ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ നൂറ് രൂപ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും തുകയായിരിക്കും ഒരു ഓഹരിയുടെ വിലയായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഷെയർ ബ്രോക്കേഴ്സിൽ നിന്നോ വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് കടപ്പത്രങ്ങൾ അഥവാ ബോണ്ടുകൾ പക്ഷേ അവയുടെ മുഖവില താരതമ്യേന ഉയർന്നതായിരിക്കും പ്രാഥമിക വിപണിയിൽ നിന്നും ധനസമാഹരണം വിവിധ രീതികളിലാണ് നടത്തുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ ഒരു സ്ഥാപനം ആദ്യമായി ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അവകാശ ഓഹരികൾ കമ്പനികൾ അവയുടെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി അവകാശ ഓഹരികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത് സാധാരണമാണ് നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശ ഓഹരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ഇനി നമുക്ക് ദ്വിതീയ വിപണി അഥവാ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ദ്വിതീയ വിപണി പ്രാഥമിക വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഓഹരികൾ ക്രയവിക്രയം
ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ബി എസ് സി എന്നും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ എൻ എസ് സി എന്നും ചുരുക്ക പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഓഹരി വ്യാപാരം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു അംഗീകൃത സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രോക്കറിനെ സമീപിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ധനം ശേഖരിക്കുന്നു ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഓഹരികളും കടപ്പത്രങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ചിലവും ലാഭവും കഴിഞ്ഞുള്ള തുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഓഹരിയിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ സ്വയം വിലയിരുത്തി ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ധനകാര്യ വിദഗ്ധരെ നിയമിക്കുന്നു ഈ വിദഗ്ധർ ഓഹരികളുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തി നടത്തുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലുകളെക്കാൾ വളരെയധികം വിദഗ്ധർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കൂടുതൽ കൃത്യമായിരിക്കും നേരിട്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ലാഭമോ നഷ്ടമോ വരാം എന്നാൽ നിക്ഷേപം വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തി നടത്തുന്നതിനാൽ നഷ്ടസാധ്യത കുറയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വിപണിയിലെ ലാഭ നഷ്ട സാധ്യതകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയും ബാധിക്കും ഇക്കാര്യം അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഓഹരികളെ വിലയിരുത്തുന്ന രീതി രണ്ടു രീതിയിലാണ് ഒരു ഓഹരിയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആദ്യമായി ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തി ബാധ്യതകൾ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ധനകാര്യസ്ഥിതി തുടങ്ങിയവ പഠിച്ച് ഭാവിയിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രകടനം നടത്തുക എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചാർട്ടുകളുടെയും ടൂൾസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികളെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഓഹരികളുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇനി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പണക്കാരനാകണമെങ്കിൽ പണത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റിച്ചുഡാഡ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിച്ചുഡാഡ് പറയുന്ന അടുത്ത മാർഗം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് ഭാവിയിൽ വികസനം ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പണമുണ്ടാക്കാൻ റിച്ചുഡാഡ് ഉപദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നാം എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എഴുത്ത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അനേക വർഷം നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും അവയിൽ നിന്നുള്ള റോയൽറ്റി നാം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതും നാം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കി തരുന്നതുമായ എന്തും നിക്ഷേപത്തിന് നല്ലതാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിക്ഷേപം നടത്തും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ജീവിതത്തിൽ ഏതു രംഗത്ത് വിജയിക്കണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി തൻ്റെ റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന പത്രപ്രവർത്തകയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പല ലേഖനങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ നല്ല എഴുത്തുകാരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റുപോകാത്തത് പത്രപ്രവർത്തക പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാണ് അത്രയും തരംതാഴാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആകണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞേ തീരും റോബർട്ട് കിയോസാക്കി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പുസ്തകങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പലരും നിർദ്ദേശിച്ച പേര് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി ഏറ്റവുമധികം യോജിക്കുന്ന പേര് അതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ മറ്റൊരു പേരാണ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ ധനികരും സന്തുഷ്ടരുമാകണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകരുത് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിനിട്ട പേര് ഈ പേരിനോട് പ്രസാധകൻ അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ നിങ്ങൾ ധനികരും സന്തുഷ്ടരും ആകണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകരുത് എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ആളുകൾക്ക് ആകാംക്ഷ വർദ്ധിച്ചു ഫലമോ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നത് നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാകണം അതിന് ഫീസ് ഇനത്തിൽ ചിലവാകുന്ന തുക ഒരു നഷ്ടമേ അല്ല ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് എത്രയോ ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു ലഭിക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടാതെ ഏതാനും രംഗങ്ങളിൽ കൂടി വൈദഗ്ധ്യം നേടണമെന്നാണ് റോബർട്ട് കെയോസാക്കി പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവിടെ പറയാം ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നാൽ കേവലം കണക്കുകൾക്ക് ഉപരിയായി സമ്പത്തിൻ്റെ വരവു പോക്കുകളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതു രംഗത്തും വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ അറിവ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് സംബന്ധമായവ ലൈസൻസ് ടാക്സ് മുതലായവ ഇവയെക്കുറിച്ച് സാമാന്യം നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് നിക്ഷേപം പണം എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എപ്പോൾ പിന്മാറണം എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരാളം സൂത്രവാക്യങ്ങളുണ്ട് അവ പഠിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം ഈ തന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാവൂ നാല് വിപണിയെ മനസ്സിലാക്കൽ നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് എവിടെയാണ് വിപണി അവിടുത്തെ മത്സരമെന്ത് ഈ മത്സരം അതിജീവിച്ച് എനിക്കെങ്ങനെ വളരാൻ കഴിയും എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഉള്ള പണം കൂടി നഷ്ടമാകും അഞ്ച് ദാനം നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് ധനവാനാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി ദാനം ചെയ്യണം ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കുറയുകയല്ല വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം ധനികരുടെയും വിജയരഹസ്യം ദാനം നൽകലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഉടമയായ ബിൽഗേറ്റ്സ് തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്ക് ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ചാരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ ധനികരായ ആളുകളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ദാനം നൽകും തോറും അവയുടെ ഗുണം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം പിതാവായ പൂവർഡാട് ദാനം നൽകാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചിലവ് കഴിച്ച് മിച്ചം വരുന്ന തുക ഞാൻ ദാനം ചെയ്യും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മിച്ചം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വിദ്യാസമ്പന്നനും ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ തുക മിച്ചം വരുന്നില്ല ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിൽ വളരെയധികം ആശങ്കയുള്ള നല്ലവനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ പൂവർ ഡാഡ് എന്നാൽ എൻ്റെ റിച്ച് ഡാഡ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നു സമ്പത്തുണ്ടാക്കും വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളമായി ദാനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിച്ച് ഡാഡും പൂവർ ഡാഡും തമ്മിലുള്ള പ്രകടമായ വ്യത്യാസം റോബർട്ട് കിയോസാക്കി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പൂവർ ഡാഡിൻ്റെ തിയറി സ്വീകരിക്കുക പിന്നീട് നൽകുക എന്നതാണ് എന്നാൽ റിച്ച് ഡാഡിൻ്റെ തിയറി നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നത് റിച്ച് ഡാഡിൻ്റെ തിയറിയാണ് എന്ന് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉറപ്പായും പറയാൻ കഴിയും ആറ് മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് കാണുക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ അവസരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് കാണുക എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാതെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ ആയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചവരാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഏഴ് ദോഷം മാത്രം കാണുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിജയത്തെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഏതിലും ആരിലും ദോഷം മാത്രം കാണുന്ന സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ചേതനയെ തളർത്തും നെഗറ്റിവിറ്റി വളർത്തും ആയതിനാൽ ഈ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയത്തി
അറിവില്ലായ്മയെ മൂടിവെക്കാനുള്ള മുഖം മൂടിയായാണ് പലരും അഹങ്കാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിച്ചുലാഡിന്റെ അഭിപ്രായം പത്ത് നികുതികൾ കൃത്യമായി നൽകുക നികുതികൾ കൃത്യമായി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നികുതി വെട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഊർജവും സമയവും എങ്ങനെ നികുതി വെട്ടിക്കാം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെറുതെ കളയുന്ന ഊർജം കൂടി വിജയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക കൃത്യമായി ശരിയായ തോതിൽ നികുതി നൽകിയാൽ നിയമപ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് നൂലാമാലകളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും പതിനൊന്ന് പഠിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ ഏതു കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ പണമുണ്ടാക്കണം എന്നതായിരിക്കരുത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ആകുന്നതാണോ അതോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറേശ്ശെ അറിയുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പല തർക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആളുകൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെയാണ് തേടിപ്പോകുന്നത് എന്നാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ആകണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന നായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറേശ്ശെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അവർ അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണം രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമാന്യം അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയ